Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Cupang Mania, salam satu air Oke teman-teman, ketemu lagi di channel gue ya uh, Jadi di kali ini gue tuh bakal ngebahas gimana sih Cara ngatasin indukan penjantan yang suka makan telur Itu sudah makan telur, kadang-kadang suka makan burakea juga nih teman-teman Nah ikan-ikan yang bagus biasanya kayak gitu ya Jadi kayak gimana ya Beli ikan ada mahal doang, giliran dikawin kagak bener Kayak gitu kan ibaratnya jadi kita kan rugi ya kan ibaratnya mungkin rugi uang ya kan jadi udah belinya mahal-mahal pas dikawinin kadang-kadang telur dimakanin terus udah sekali netes buraknya dimakanin jadi gimana ya kayak ada penyesalan ya pastinya kan nah jadi kali ini tuh gua bakalan ngasih tips semuanya ya bakalan ngasih tips kayak gitu gimana buat cara ngatasin ikan-ikan cupang yang suka kayak gitu dan metode itu sebenarnya gampang banget ya teman-teman kalau gue bilang gampang sih ya emang bener-bener gampang soalnya gue juga udah sering ngalamin juga kan udah sering ngalamin uh, jadi di ikan bagus banget ya kan pokoknya bagus lah ibaratnya ikan-ikan great, ikan-ikan mahal tiba-tiba dikawinin dia makan telurnya, makan burayaknya nah jadi sebelum gue lanjut ke pembahasannya terus gimana cara mengatasinya untuk untuk mengatasi ya untuk mengatasi penjantan yang suka makan telur, penjantan yang suka makan buraknya sendiri. Nah, sebelum gue masuk ke pembahasannya, jangan lupa di-like ya bila suka channel gue silakan di-like, yang enggak suka silakan di-dislike. Dan jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Nah, ya kan biar gue tuh tambah semangat terus buat konten-konten berikutnya. Jadi kan kalau nggak ada dukungan dari kalian, ya gue kurang semangat kayak gitu ya, oke. Okay? Langsung aja nih gue kasih lihat caranya gimana buat mengatasi indukan penjantan yang seperti itu. Nah, jadi begini ya, uh, teman-teman. Anggap aja ikan cupang ini tuh pemakan telur atau pemakan burayak ya. Nah, anggap aja pemakan burayak atau pemakan telur ya, ya. Nah, misalkan taruh ikan ini bagus, paling bagus lah menurut kalian misalkan itu juga kalau menurut kalian paling bagus ya paling bagus, kalau paling jelek ya paling jelek nggak apa-apa. Yang penting gue cuma ngasih tutorialnya aja nih. Misalkan ikan cupang ini paling bagus tapi dia pemakan telur atau pemakan burayaknya sendiri. Nah, jadi kita harus breeding minimal kalau misalkan baru pemula ya, pemula ya kita gak usah banyak banyak breedingnya. Breedingnya dua pasang, teman-teman. Nah, jadi dua pasang jadi yang satunya kayak gini nih, ya kan? Taruhlah ini uh, yang paling jelek. Walaupun ikan ini paling jelek, ya kan? Tetapi dia uh, kalian pernah coba untuk membawa telurnya bagus, membawa merawat anak-anaknya juga bagus. Nah, jadi ini bisa kalian manfaatin, teman-teman, ya kan? Bisa kalian manfaatin. Nah, kalau ikan kayak gini walaupun jelek, ya kan? Itu jangan pernah disia-siain. Karena apa? Walaupun jelek begini uh, bakalan jadi penolong buat ikan-ikan cupang kalian yang lain, teman-teman. Nah, kalau misalkan ini pemakan apa? Misalkan ini yang bagus bawa anaknya. Nah, jadi kalian breeding dua pasang. Jadi gini metode teman-teman nih. Nah, kayak gini metodenya. Jadi, setelah uh, ikan cupang ini bertelur, kalian baru kawinin ikan yang suka makan telur, kayak gini misalkan ya. Nah, Kayak gini, misalkan ikan cupang ini pemakan telur. Nah, jadi kalian kawinnya yang nggak pemakan telur nih, jadi biar dia seling satu hari gitu. Nah, setelah yang ikan pemakan telur ini udah telurnya bagus, banyak telurnya, kalian kan, kalian kan udah tahu tuh pastinya. Kalau ikan cupang ini tuh suka makan telur, suka makan burayak ya kan. Nah, setelah dia menelur ikan yang jelek ini nih, tapi dia uh, ngerawat anaknya bagus, kalian pindahin teman-teman, ya kan? Kalian pindahin ke yang Uh, ikan paling bagus menurut kalian tuh yang yang suka makan telur kalian pindahin. Nah penjantan yang suka makan telur kalian angkat, ya kan? Nah bang, apakah itu nggak ngaruh bakalan dimakan juga telur karena di beda telur kagak nggak bakalan teman-teman. Kalau nggak emang ikan itu bener nggak bawa anaknya nggak bener juga ngerawat bawa telurnya aja nggak bakalan bisa makan. Soalnya metode ini udah gue sering lakuin bukan sekali dua kali bahkan sering teman-teman bakalan sering ya kan? Bisa gue tuh, walaupun gue peternak, gue juga suka beli ikan teman-teman Suka beli-beli ikan juga, kadang-kadang kalau beli ikan Itu penjantannya suka makan telur, ya kan? Nah jadi caranya cuma begini doang Jadi kalian pindahin uh, si enggak pemakan telur sama si pemakan telurnya Jadi kalian pindahin aja kayak gitu Nah ini insya Allah ya teman-teman ya, insya Allah Karena gue juga bukan Tuhan, mudah-mudahan ya kan? Mudah-mudahan ini ikan bener-bener bisa ngerawat telur Walaupun itu bukan telur dia, walaupun itu bukan hasil pemijahan dia sendiri teman-teman Kayak gitu ya Nah, kalau misalkan mau beli dengan tiga pasang ya terserah, kalian bikin lagi kayak gini nih, toh, ya kan? Nah, kayak gini. Jadi, ini satu penjantan dia bisa ngerawat dua lubuk atau tiga lubuk, teman-teman. Dia tuh nggak bakal lelah, intinya kalian kasih makan aja. Nah, 
kasih makannya tuh cacing ya tapi jangan terlalu banyak sedikit aja ya, asal dia kenyang aja ya asal dia kenyang kasih aja cacing ibaratnya cuma begitu doang teman-teman oke okay? oke okay, bro jadi caranya seperti itu ya nah jadi kan sebenarnya kan mudah banget kan jadi kalian cuma bisa manfaatin ikan-ikan cupang yang uh, walaupun jelek tapi dia pernah kalian coba untuk membawa anaknya atau uh, maksudnya untuk merawat-rawat telurnya itu paling bagus menurut kalian dan kalian jangan berpikir ikan itu jelek atau bagus penting dia udah bagus juga tuh untuk membawa-bawa anaknya nah itu kan karakter seperti itu kan cuma kalian sendiri yang tahu karena itu kan ikan-ikan cupang kalian bukan ikan cupang gua jadi kalian tuh yang lebih paham dan kalian juga yang lebih tahu daripada gua sendiri kayak gitu dan metode itu tuh udah bener-bener banget sering gua praktekin ya bukan gua juga yang praktekin bahkan teman-teman gua juga merakitinnya seperti itu karena apa? karena kan kata dia juga sayang banget ya kan kita udah beli ikan cupangnya mahal udah gitunya bagus tiba-tiba pas dikawinin telur dimakanin sekalinya netes abu raya dimakanin kan sayang banget tuh jadi kita sia-sia lah ngebuang uang sia-sia jadi nggak dapat hasil jadi dengan cara seperti itu kalian bisa tetap ikan cupang bagus yang gerak-gerak juga teman-teman dan kalau gua sebelum gua akhir video ini gua tutup gue cuma bilang jangan pernah patah semangat ya ya kan karena kita tuh nggak bakal tahu apa yang terjadi besok kayak gitu teman-teman jadi jangan pernah sema- patah semangat lah tetap semangat terus jangan pen- jangan pernah patah juga untuk berusaha ya kan oke sebelumnya langsung gue akhirin ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh